Und damit sagen wir wieder Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Inside Wunderlich. Am heutigen Tag geht es um ein System und zwar das System Gepäck. Hä? Ja, es sollte ein Gepäcksystem sein, denn wenn wir auf Motorradreisen sind, ist oftmals das Problem, wir haben nicht alles dabei oder nicht das, was wir eigentlich benötigen. Und bei der Firma Wunderlich GmbH gibt es einen absoluten Spezialisten, das muss ich so sagen. Herbert Schwarz an meiner Seite. Schön, dass du dir Zeit nimmst und schön, dass wir miteinander über das Systemgepäck sprechen dürfen. Ich habe es jetzt mehrfach so ausgesprochen, weil es aus deiner Erfahrung im Speziellen und in dem, wie wir uns zuvor schon unterhalten haben, wirklich einleuchtend ist, dass du nur mit System alles dabei hast, was du wirklich benötigst, ob du nur zwei Tage unterwegs bist, eine Woche oder ein ganzes Jahr auf dem Motorrad. Der Platz ist begrenzt, das wissen wir. Der Platz ist allerdings perfektioniert. Und da sind wir dann wieder mit der Wunderlich GmbH genau an dem Punkt, wo es interessant wird. Wir haben viele verschiedene Systeme und es wäre schön, wenn du mir mal ein bisschen was darüber erzählst. Na gut, als allererstes muss man sich erstmal überlegen, wo fahre ich hin? Mhm. Daraus ergibt sich schon so ein bisschen, wie groß das Gepäck sein sollte, was man an Gepäck aufladen sollte. Mhm. Wir haben bei Wunderlich verschiedene Systemlösungen, also ganz wasserdichte Taschen, Tanktaschen, Tankrucksäcke, äh, Taschen für die Kofferdeckel. Und wir haben auch welche mit mehr Funktionalität, die aber jetzt im Regenfall noch mit einer zusätzlichen Regenhaube ausgestattet werden müssen. Also als erstes Mal überlegt man sich, fahre ich jetzt nur übers Wochenende weg, brauche ich da wirklich all dieses ganze Gepäck oder beschränke ich mich? Mhm. Wenn ich jetzt eine längere Reise mache, klar würde ich, so wie wir es jetzt auch hier dran haben, Aluminiumkoffer an meinem Motorrad dran machen und da wiederum gibt es bei uns dann zwei verschiedene Größen, die sich von der Gesamtbreite dann insgesamt um 8 cm unterscheiden. Mhm. Da kommt so ein bisschen auf den eigenen Geschmack an. Was möchte ich wirklich mitnehmen? Wie viel Erfahrung habe ich und wie viel hat die ganze Ausrüstung, die ich dabei habe, gekostet? Denn mhm. daran liegt auch so ein bisschen das Volumen, das mhm. Gewicht, alles. Je teurer kann man grob sagen, umso kleiner, leichter, hochwertiger ist die Ausrüstung. Genau, und das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Auf der einen Seite ist natürlich die Hochwertigkeit der Systeme im Vordergrund. Auf der anderen Seite ist aber extrem wichtig, gerade auf dem Zweirad, dass das Gewicht nicht überschritten wird. Bedeutet praktisch so die Fahrdynamik nicht so eingeschränkt wird, dass ich mich auf einmal nicht mehr sicher fühle auf dem Fahrzeug. Und da gibt es, glaube ich, gravierende Unterschiede genau in diesem Setup, was du gerade umschrieben hast. Ja, also wenn wir jetzt die schmalen Koffer nehmen und sagen, ich mache eine längere Reise und dann für mich ist eine längere Reise eigentlich größer eine Woche. Egal, ob das eine Woche, ein Monat oder ein Jahr ist, brauche ich eigentlich dann keine andere Ausrüstung mehr. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen, ob ich eher nach Süden in die Hitze fahre oder eher nach Norden in den Regen, in die Kälte. Aber ansonsten hat man einfach für ungefähr eine Woche seine Ausrüstung dabei. Dann sollte man daran denken, dass man es halt wieder wäscht, dass man alles wieder auf Vordermann bringt. Aber man sollte auf jeden Fall jetzt nicht bei einer vierwöchigen Reise alles dabei haben, was man innerhalb dieser vier Wochen braucht. Also vier Wochen Unterhosen, dann ist schon ein Koffer voll. Man sollte so ein bisschen immer versuchen, praktisch nach einer Woche sich zu erfrischen, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, und dann praktisch wieder alles dabei haben. Wenn du jetzt aus der Erfahrung heraus sprichst, ich meine, wir haben auf der einen Seite, ich benenne es jetzt einfach mal so, einen ganz einfachen eine Stoffvariante. Wir haben eine Variante, wo der Stoff im Endeffekt perfektioniert ist und somit kein Wasser mehr durchlässt. Wir haben dann eine Aluminium-Variante. Wir haben dann eine, wie du gerade sagst, schon größere und kleinere Variante. Wenn ich mir unsicher bin, was ich wirklich benötige, wie ist da die schönste Art oder die vernünftigste Art und Weise ranzugehen? Also im Prinzip würde ich mir als erstes mal überlegen, was brauche ich alles? Und vielleicht können wir auch irgendwann mal noch eine Folge machen, was wirklich auf welcher Reise Sinn machen würde, dabei mhm. zu haben. Wird Schrei jetzt zu weit gehen. Genau, schreibt es einfach unter die Kommentare, ob euch das interessiert. Vielleicht habt ihr auch im Mai, Juni, Juli eine Reise geplant. Seid euch selber noch nicht zu 100% sicher, was ihr mitnehmen wollt. Der Experte ist da, beziehungsweise wir werden dann für euch genau mal so ein Video anfertigen. Ich sage jetzt einfach mal Südafrika. 
Und, auf äh, dem Landweg. <lacht> so, auf dem Landweg und dann genau das Material mitnehmen. Ähm, die Systeme, wenn du sie integrierst, weil du es gerade auch schon angesprochen hast, die, die erste Idee ist, wo möchte ich hin? Ist die zweite Idee vielleicht auch, dass ich damit mal Probe fahren sollte? Also vor der Reise auch wirklich sage, mein Motorrad mal fertig bestücken und ich fahre mal aus der Garage heraus. Wie fühlt es sich dann wirklich an? Also, so vor wirklich vielen Jahren, als ich so das erste, zweite Mal nach Afrika gefahren bin, habe ich immer gesagt, okay, einen Monat vor Reiseantritt mache ich eine Probe. Packung. Habe alles da gehabt, alles in die Koffer gesteckt, alles oben drauf, Gepäckrolle hinten drauf, bin aus der Garage raus und war dann sicher, geht nicht. Damit kann ich weder auf der Straße und schon gar nicht Offroad oder auf Schotterwegen fahren. Ja. Man gewöhnt sich trotzdem an sehr viel. Im ersten Moment fühlt sich das an, als würden zwei Sozius dabei sein. Ja. Man gewöhnt sich an alles. Da ja. darf man erstmal keine große Angst vor haben. Aber natürlich diese Probefahrt und die Erkenntnis, dass das Motorrad dann ganz anders fährt, ist schon sehr wichtig. Da ist ja, ich sag jetzt mal auch aus meiner Sicht, der so ein bisschen aus der Motorsportschiene kommt und immer mehr in die Adventure-Geschichte eintauchen darf, ähm, Gewichtsverteilung spielt ja auch eine Rolle. Ich meine, ich sollte dann schauen, gerade wenn ich einen Sozius vielleicht dabei habe, dass ich nicht nur die Koffersysteme hinten verbaue und alles immer schwerer wird, sondern dass ich dann auch in dem Fall einen vernünftigen Tankrucksack habe, dass ich vielleicht, und da haben wir auch viele Varianten, noch kleine Taschen am Motorrad clever unterbringe, wo vielleicht dann das Werkzeug verbaut ist, was dann nicht hinten im Alukoffer klappert, sondern eben irgendwo an der Seite angebracht ist. All das sind ja Varianten, die auf der einen Seite bei uns besprochen werden können bei der Wunderlich GmbH. Also man kann in den Laden kommen und einfach sagen, das interessiert mich und dann bekommt man auch die Information. Oder sich einfach mal auf der Internetseite ein bisschen durchscrollt und sieht, wie viele verschiedene Koffersysteme es da gibt. Ja, und man kann sich auch jederzeit im Internet bei uns einen speziellen Beratungstermin buchen. Das mhm. heißt, dann wird bei uns im Shop auf jeden Fall jemand Zeit haben, die Beratung Schritt für Schritt durchzuführen, so dass man hinterher nicht irgendwelches, sage ich mal, Ausrüstungsmaterial kauft, was man für die Reise dann gar nicht braucht. Ganz da stimmt. kriegt man diese ganzen Erfahrungen auch mitgeteilt und dann kann man sich eben überlegen. Wenn ich jetzt auf der Straße bin, würde vielleicht ein Topcase Sinn machen. Wenn ich mehr Offroad unterwegs bin, halte ich jetzt hinten drauf eine Gepäckrolle mit Zeltschlafsack, den Utensilien eigentlich vom Fahrdynamischen her für besser, aber genau solche Sachen werden einem dort dann erklärt. Man wird die Beratung dazu bekommen. Das heißt, es ist nicht nur so bei der Wunderlich GmbH, dass wir einerseits das Material liefern, um diese Reisen zu bestreiten, sondern andererseits auch aus Erfahrung mit euch gerne darüber reden. Denn für uns ist es auch eine Bereicherung, wenn wir die Informationen aus Erfahrungen von euch auf der einen Seite bekommen und andererseits vielleicht auch, insbesondere Herbert, seine Erfahrungen weitergeben darf. Denn äh, das Erlebte aus vielen, vielen Kilometern auf Reisen rund um die Welt ist äh, beeindruckend, wenn man darüber mal spricht und auf der anderen Seite mit Sicherheit auch bereichernd in dem, bevor ich dann wirklich die Reise antrete. Ich hatte gesehen, unter anderem gibt es ja auch viele Mappen, die für Landkarten, Handyhöhlen etc. dann auch wasserdicht sind. All das Ganze, wenn du ein Motorrad dir betrachtest, so von der Silhouette her, ich meine auf der einen Seite könnten wir sagen, baut alles dran, was es im Katalog gibt. Auf der anderen Seite wollen wir ja genau das umschreiben, was wir gerade schon angesprochen haben, die sinnvollen Dinge umzusetzen. So ein Element rauspicken, kannst du das, wo du sagst, darauf kann ich auf gar keinen Fall verzichten, wenn ich mit dem Motorrad losfahre? Na gut, für mich jetzt persönlich ist ein Tankrucksack durchaus noch was Wichtiges. Ich mhm. kann da meinen Geldbeutel rein, ich kann da eine kleine Kamera noch reintun, ich kann mhm. einfach so die für den Tagesablauf nötigen Sachen griffbereit drin mhm. haben. Und dort oben drauf, auch wenn es sich jetzt vielleicht albern anhört, aber ich würde darauf eine wasserdichte Kartentasche machen, mhm. wird dort eine Landkarte mit einer Übersicht von mhm. dort, wo ich hinfahren will, drin haben, wo ich dann mit meinem GPS zur Hilfe aber immer weiß und planen kann, wie es weitergeht. Das ist einfach trotz aller Elektronik ein Tick praktischer, wenn man eine große Übersicht hat. 
Und ich glaube, es ist auch schöner zu sehen, von wo ich komme und wo ich hingefahren bin und welche Zwischenstationen da sind. Denn heutzutage muss man auch offen zugeben, bei den Navigationssystemen, da siehst du den Pfeil und dann sagt es, okay, 100 Kilometer und dann rechts abbiegen. Und in der Zeit achtest du nicht wirklich drauf, wo du unterwegs bist und bekommst vielleicht auch die Zwischenstation nicht ganz so mit. Auf einer Landkarte finde ich es immer total schön, wirklich zu sehen, wo man lang gefahren ist. Und das hat irgendwie etwas... Ja, mehr Klasse aus meiner Sicht. Ich, ich fühle Jetzt mich auch sicherer, wenn ich noch einen Atlas ja. dabei habe, so verrückt es eigentlich klingt. Aber fahrt einfach mal mit dem Motorrad los, nur nach GPS und abends sollt ihr genau erklären, wo ihr lang gefahren seid. Genau, dann wird es echt kompliziert. Ist, ja. Dann denkt man, es war schön, ja. aber mh, <lacht> war ich da, bin ich diese Strecke oder die andere gefahren. Ja. Es ist immer schön, wenn man da noch ein bisschen mehr Informationen hat, wenn man sich da ein bisschen mehr mit der Strecke auseinandersetzt. Und da gibt es wasserdichte Lösungen eben auf unsere Tankrucksäcke oben drauf, wo man die Karte dabei hat, wo man auch vom Regen oder sowas keine Angst haben muss, da passiert nichts. Mehr Informationen, wenn das genau das Stichwort ist für euch, dann solltet ihr unten in der Videobeschreibung mal den einen oder anderen Link anklicken oder uns einfach eure Fragen schicken. Denn wir sind gerne dafür da, diese zu beantworten und äh, wünschen euch dann einfach nur eine gute Reise mit dem Motorrad. Egal, ob es ein Tag ist oder <lacht> eben ein Jahr, was man sich Zeit nehmen darf und kann, um eben die Welt zu erkunden auf dem Zweirad. In diesem Sinne hoffen wir, dass sowohl Herbert Schwarz wie auch meine Wenigkeit euch weiterhelfen konnte, einen kurzen Einblick gegeben habt, in die Variationen, die wir zu bieten haben und wünschen euch eigentlich nur allzeit gute Fahrt. In diesem Sinne danke für den Kaffee und wir wünschen euch eine schöne Fahrt und weiterhin immer Asphalt unter den Rädern. Oder Schotter. Oder Schotter, ganz <lacht> genau. genau richtig.